Привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Na'Vi Junior, с вами, как всегда, Яна, и со мной на связи вся наша дружная команда, и это говорит о том, что самое время подвести итоги этого месяца и обсудить, как же прошли турниры для нашей команды. Привет, парни. Всем привет. Привет. Привет, привет. привет. Как ваши дела? Нормально. Все отлично. Как настроение, как психологическое состояние ваше? Все ли хорошо? Все хорошо, по идее. Я тоже все нормально. Но после поражения не очень. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обсудить турниры, которые мы уже успели отыграть или все еще отыгрываем в этом месяце. Ну и, конечно же, хочу начать с того, что совсем недавно, ну, относительно недавно, к нашей команде присоединился Фрозик и Демон, и теперь вы свайпаетесь на некоторые карты. Хотелось бы узнать, как вообще вы к этому пришли, и насколько комфортно и тренироваться, и отыгрывать в таком формате. Ну, это было решение Мирана. Но тренироваться... Ну, не сложно, просто играем, каждый свои карты и все. Ничего необычного, в принципе. Просто у кого-то на каких-то картах лучше получается, кто-то те карты играет. Фер, хотелось бы узнать твое мнение, потому что, по сути, мы как будто бы вернулись к истокам. Помнишь, после Navi Спортскем, когда в Navi Junior было 7 человек, мы тоже свайпались на некоторые турниры, и, по сути, мы как будто бы вернулись к нашим истокам. Как тебе такой формат? С одной стороны, это сделано, чтобы люди не расслаблялись, но, мне кажется, лично для ребят это тяжело. У них какой-то дополнительный, я не знаю, груз ответственности, что ли. Но они, им, мне кажется, им тяжелее. То есть, по сути, есть какие-то проблемы чисто психологического характера а в самом формате тренинга и там, выступлений, матчей. В принципе, это рабочая схема, все нормально с этим. Не, ну в целом все нормально, но, говорю, для ребят, наверное, тяжело психологически, а для нас все окей. По сути, первый турнир таким составом стал как раз Y Games Pro Series. Получилось ли у вас должным образом подготовиться к этому турниру, и как в целом вы сами оцениваете свою подготовку перед этим турниром? Мы набирали форму по ходу турнира. У нас до сих пор узкий мап-пол, но там best of 1, и мы всегда выводили на комфортную для нас карту. Ну, у нас 4 карты, 7 карт в поле, все банятся, и четвертую играем в худшем случае. Одну игру проиграли только на Мираже. На чем вы работали тогда, вот с, в первую очередь, над мапулом, над позиционкой игроков, над коммуникацией, над сыгранностью? Над всем работали. Надо очень много наигрывать. Они должны получить игровой опыт, отыграть много игровых ситуаций, чтобы им было легче. Но на официальных матчах другая атмосфера, другой градус и другие игровые ситуации. Соответственно, там тоже надо получить опыт. То, что мы играли на тренировках, хорошо. Вы видите, как на официалках получается. Да, мы, мы вот до Академии Лиги на праках вообще почти все выигрывали, сильно команды, не сильно. У нас вообще все очень хорошо шло. Но потом как-то на, на официалках не так хорошо шло. Но это понятно, в принципе. Как сами думаете, с чем это связано? Это связано с волнением, переживанием, отсутствием, э, там, скажем так, турнирного опыта, командного какого-то соревновательного опыта? Мне кажется, это связано с отсутствием опыта соревновательного. Его достаточно мало. А вот вопрос скорее к Демону и Фрозику. Ребята, это, по сути, было ваше первое боевое кричение под колонтегом Нави, как полноценными игроками. Было ли какое-то у вас волнение перед этим турниром, в частности, перед самыми первыми матчами? А, волнение, конечно, было. Ну, перед самыми первыми матчами, там, первые пару раундов, пистолет, комфорт, там, э, волнение было, может, но потом уже лучше и лучше. О, да, у меня так, такое же самое можно было сказать. Просто все первые раунды волнения, а потом, понял, по счету игры уже привыкаешь к самой игре. Волнение это хорошо, это означает, что у человека у вас есть эмоции. Не переживайте вообще. А то есть волнение есть, по сути, только перед стартом, либо там первые матчи, там какая-то пистолетка, пускай там какой-то форс, эко. Но после вы уже понимаете, что вам нужно играть, нужно включаться, и тогда уже волнение переходит на второй план. Мне кажется, ты просто об этом не думаешь, типа, ты даже не замечаешь, как все проходит, ты думаешь о, о игре, а не о волнении. Ну, как принести импакт своей команде, а не о том, как волноваться. Все верно. Надо просто думать про игровые действия, то, что ты должен делать, какие-то плей, и ну, волнение это идет на второй план. А, но, несмотря на все это, групповой этап для нашей команды прошел очень хорошо. Семь матчей, среди которых шесть побед, и всего лишь одно поражение команде Эго. А как в целом оцениваете соперников на этом турнире? Что скажете про ваших оппонентов? А год были самые крепкие из всех. Мне кажется, это, в принципе, логично было, что мы им проиграли, но, опять же, по игре мы могли сыграть гораздо лучше и 
Мы опять же, наверное, ну, кто-то волновался, кто-то просто не играл так, как обычно. И ну, сказалось то, что мы играем против первого такого хорошего соперника. Наверное. А вот помимо команды ЭКО, кого еще можете выделить? В хорошем либо в плохом значении? Нет, там крепкие слова? команды, на самом деле. Там команды даже посильнее, чем на Академлиге. И ЭКО, и там, Энтропик Прага, и Будапешт Файв. Альтернейт и так. Да, там сильный. Типа. Та, турнир чуть другой. Еще бывает такая магия. Ты играешь повсюду хорошо, но когда ты уходишь на сайт ХЛТВ, у тебя что-то случается, какая-то магия происходит. Ну и плюс непонятно, как оппонент ну, серьезно относился к нам или нет, потому что мы к каждому матчу подходили максимально в фокусе и хотели выиграть. С не пошло, но это вот, когда я сказал, первый серьезный оппонент был. Сейчас они тоже ослабились. Там. Можно их, не знаю, 16-3 выигрывать. Нет основного игрока. А вот э, ты правильно сказала, что как только переходишь на сайт HLTV.org, начинается какая-то магия. Чем это обусловлено? Тем, что ты понимаешь, что э, это ну, важная официалка, это будут смотреть, будут наблюдать, будут комментировать, либо просто вот ты понимаешь, что соперник будет ну, на порядок сильнее, чем обычно, условно? Да, скорее всего, первое, я не понимаю, почему такой подход в голове, ну вот, обычная игра должна быть все равно на этот сайт, на то, что тебя комментируют. Ты играешь для себя, ты играешь для болельщиков, получаешь удовольствие. Все равно на сайте HLT или не на HLT. А оппоненты такие же. Говорю, на Академии Лиги оппоненты были слабее, чем на White Games. А, ну, в любом случае, вас поздравляю, вы прошли в плей-офф этого турнира с первого места, и уже 27 июня, если мне не изменяет память, стартует уже на стадии плей-офф. Какие в целом у вас ожидания от этой стадии и на какой результат нацелены? Ну, лишь у меня ожиданий никаких нет, просто будем играть свою игру и все. Стараться показать наш максимум. И, конечно же, за... ну, занять же первое место. Это как у всех, наверное, цель. Да, хочется выиграть, так мне кажется, у нас шанс есть, ну, хорошие, так как ОГО сейчас не такие сильные, а всех остальных мы уже обыгрывали, все зависит от нас, я считаю. Там только еще Биг Академия в параллельной группе тоже вышла. Параллельно с этим вы еще и катаете ИСЕ. Расскажите немного о самом формате этого турнира и насколько вам комфортно играть в таком формате. Открытый дивизион, полная мясорубка. Можем играть против уже, не знаю, взрослых дядей, так и против женских составов, так и против других академий. Очень много матчей, они все переплетаются. Но в целом мы там ну, вышли точно в плей-офф. Уже в плей-оффе будет другая игра совсем, потому что там будет best of 3 на вылет, дабл элиминейшн. Надо два раза проиграть, чтобы вылететь. Четыре или пять игр надо выиграть, чтобы пройти в мейн стадию. Мейн стадия это третий дивизион. Второй даже. Второй дивизион. Короче, в целом есть пять дивов. Первый, второй, третий. Мы в пятом. Но если занять первое место, стать чемпионом пятого дивизиона, то может сразу перескочить в Advanced, это, это самый высший дивизион. Ну, там еще есть ESL Impact, но я его сейчас не беру. Насколько лично для вас интересен такой формат? Поначалу было интересно, точнее как, поначалу в 16-0 выигрывали, могли выиграть у всех. Очень сильные игры переплетаются, ты не понимаешь, в каком состоянии подходить, понятно, ты стараешься максимально в концентрации и на победу играть, но в целом тяжело держать вот этот тон, тонус, не знаю, с чем это связано. Вот мы там белорусам одним отдались. Вообще непонятно как. Нас закопали тут. Академия Ирину, когда снова берет три, три раунда на Эншенте, который мы не играем. Ну, то есть, никак, непонятно как-то. Но это наши ошибки, скорее всего. Не в правильном состоянии подходим к матчу. А кого из участников? Там 461 команда. Очень много соперников. Многих наверняка вы знали раньше, либо познакомились, либо перескались ранее на какой-то боевой арене. Кого можете выделить как вот прям классную команду с классным уровнем игры? Организация Швейцарии. Оскар, Сани, Сергей. Кто там еще у них? Супра. Вот эти. Экс Горилла, сейчас они Токио Ревенж. Ну, мы их сначала выделяли, но потом, когда начали отдавать очки... Нас начали обгонять, и там уже видно, что на самом деле есть много стаков потенциально хороших, которые могут навязать игру свою сильную. Ну, прям действительно нормальные стаки есть. Было бы интересно видеть противостояние Нави Джуниор и Нави Джевелинс. Очень, я так хотел попасться. Но... Ну, может быть, у вас еще будет такая возможность, кто знает. Да, в плей-оффе. Просто ты. 
Вот ты как раз сказала о том, что сложно, скажем так, концентрироваться на каких-то матчах, потому что они пересекаются. Насколько вообще сложно параллельно отыгрывать два турнира? Это на самом деле не составляет никакой сложности, но просто бывают такие эпизоды, когда ты играешь на Инферно, и тебе молотов влетит в темную всегда, и все. Ну, у тебя антистратеджист. Как-то изучают за счет того, что ты играешь 20 матчей, там, я не знаю, ну, преувеличиваю, там, 15-10 матчей официальных в месяц, если оппонент очень сильно захочет, он может хорошо подготовиться, как и на ICA Open, так и на Academy League, так и на EPRAG Games, потому что у него есть ну, материал, который он может смотреть. Если он прям заморочится, он может жестко контрить. Хотя вроде лично у меня нет в голове каких-то таких скриптовых моментов. Я стараюсь играть в этой игровой ситуации, но, как видите, где-то повторяюсь. Из-за этого мне летит граната. Не, ну у всех есть свой дефолт в любом случае какой-то. Как вы вообще воспринимали изначально ЕСЕ? Это возможность просто командно подготовиться, сыграться, получить какой-то командный опыт соревновательный, расширить мапул, или вы к нему подходили как к полноценному серьезному турниру? И первое, и второе. Надо было получить турнирный опыт, наиграть карты определенные, мы могли выводить на определенную карту, которую бы мы хотели поиграть на турнире, чтобы получить, опять же, тот же турнирный опыт. Это хорошая возможность. Если выиграть дивизион, можно пройти в Advanced. А там уже команды топ-30, ХЛТВ, топ-50. Это супер возможность для Академии. Там все Академии играют уже. Пик Academy, NIP, Apex Rebels. Кто там еще у нас есть такие? Ну, там все есть. Мало сонных только нет. Астралис, Талант там играют. Там все Академии. А вот опыт на ProSeries и на ESE как-то поспособствовал тому, чтобы вы хорошо подготовились к Академии Лиги? Или наоборот помешал? Ну, ну, это их... Нет, это наоборот была идея, чтобы играть в турниры до Академии Лиги э, в надежде, что не будет магии на, на ХЛТВ. Но магия все же произошла. Как в целом вы оцениваете уровень подготовки командно и индивидуально к Академии Лиги? Учитывая формат и даже то, что сейчас в прошлом Best of 3, который мы проиграли у Гай, мы играли свои карты, мы хорошо подготовились, у нас готовые четыре карты, но мы не играли на свой максимум. Мы ужасно отыграли. Я знаю, как они играют, я знаю, как мы можем играть, и мы все равно допускаем определенные игровые ошибки, которые не дают нам нужный результат. А нам нужна была только победа против ОГА. ОГА мы точно должны были проходить. Сто процентов. Что уже было бы дальше, не знаю. Там в Нате вроде окей, но опять же, мы всех прекрасно знаем. Даня знает с прошлых сезонов. Мейс, сын депутата. Вот ты говоришь о том, что происходит какая-то магия, и вроде бы и не волнение, и вроде бы э, и готовые, вроде бы командно сильные, индивидуально крутые игроки. Может быть, это как-то связано с тем, что у вас сейчас очень плотный график, вы играете каждый день официалки, иногда даже несколько официалок подряд, и, очевидно, во время официальных матчей иногда вы слышите сирены воздушной тревоги. Может быть, это как-то вас выбивает из колеи, отвлекает, либо как-то дизморалит, я не знаю. Конечно. В одну ночь, в один вечер, я не знаю, прям надо мной, на расстоянии вытянутой руки, пролетел истребитель какой-то. Не знаю, как он называется, но это было ужасно. Я думал, что у меня уже что-то летит. Но я не понимал, что происходит, выбегаю на балкон, ничего не вижу, он прям надо мной летит. Конечно, но так, такая ситуация в стране сейчас... Ужасно. Ребят, насколько сложно вообще отыгрывать официалки в таких условиях? На время официалки стараюсь про это не думать. Был момент, кстати, Марк, расскажи, как мы прак играли и во Львов попали, да, вроде? Да. Я не помню, какого числа. Но я тоже не помню. Но у нас перерыв был, там официалка должна была быть через час, и взрывы были во Львове несколько раз. Демон и Фрозик, для вас это, наверное, не совсем привычный режим дня, вот такой вот напряженный график, когда вы играете. Вы либо пракаетесь, либо вы тренируетесь, либо у вас разбор, либо у вас официалки. Насколько сложно было вам как-то вклиниваться в такой режим и вот отыгрывать в таком формате? У меня немного сложнее, может быть, нужно так сказать, потому что у меня школа, то есть у меня день выглядит, у меня школа, я прихожу, тренировка, мы зак... ну, по моему времени мы закачиваем 8 в 9, мы завтра пишем тест какой-то, ну, сейчас последние две недели, ну, в Чехии в июне еще учатся, последние две недели мы пишем тесты почти каждый день, и то есть, ну, довольно сложно. Там еще официалка, турниры. Хотелось бы подметить, ребята большие молодцы, я вообще оцениваю. 
если дать какие-то оценки на 4 из 5, потому что я знаю их потенциал, из этого не ставлю 5. А так, ребята большие молодцы, они супер молодые, большой респект. Они хорошо держатся. И действительно плотный график, школа, но они идут, играют, улыбаются. Да, и, и уверенно держат свои точки. Ну, на праках точно уверенно, а на играх уже... Ну ничего, все придет с опыта. Нужно немножечко времени, и все будет хорошо. Давайте тогда обсудим группу, в которую мы попали, группу Б, как вы оцениваете соперников в нашей сетке, и как вам кажется, какая из двух групп сильнее по уровню игры? Я считаю, наша группа сильнее. Я считаю, наша группа сильнее просто... Ну, не потому, что мы там играли, но ты просто смотришь, Фурия Академия выиграла у Гацен 2-0, Непы выиграли у OG Академии 2-0. Сегодня играют с Фнатик. Сегодня тоже Фнатик. Хотя Фнатик фаворит, да? Но мне, короче, мне нравится наша группа. А, Фурия даже у Проспект выиграла, ребят. Все с нашей группы рулят. Но мы Академии OG проект. Ну, короче, я... по результатам можно смотреть. Объективно давать оценку. Ну, то есть, несмотря на то, что в группе А находится Маузен NXT, все равно, то есть, ну, типа, все привыкли, что фаворитом всех Академ Лиг является Маузен NXT, потому что они забирают э, все сезоны Академ Лиг. Я думаю, они не выиграют в этом сезоне уже. А кто, какие предикты? Я думаю, Биг могут Биг. Я думаю, кто-то из нашей группы. Кстати, Биг на ну, ХЛТВ топ-68, а Маузен топ-66. Вот, кстати, ребят, к вам как раз вопрос, вот к Дане, к тебе и к Родиону. Вы были на всех сезонах Академической лиги. Что вы скажете о командах сравнительно с прошлыми сезонами? Как сильно они изменились и кто стал на порядок сильнее, а кто, наоборот, как-то сдал позиции? Мне, мне, да, сто процентов тех, которых кор остается. Там Астралис, Биг, Нип, я не знаю, Маус, те же самые. Да, Фурия, типа, не скажем, все он лучший результат, но, типа, мне кажется, логично, потому что команды дольше играют вместе, они лучше понимают друг друга со временем, им становится легче играть. Но мне кажется, по командам это был не самый сложный сезон. Самый сложный, мне кажется, был первый, наверное, потому что он был первый, там, ну, там были крепкие команды. И... Второй тоже тяжелый второй, был, да. Сапек этот. Да, второй, там, вот, у Янг не был сильный состав, тогда был еще Сапец, Пизивай. Затар, он зат, вот у них будто сильный состав. Мауза, понятно, там биг, вот. Но сейчас биг, мне кажется, выделяется в плане игры. К ним пришел Кита из основы. Мне кажется, он им как-то помогает, не знаю, может, морально. Вот. И у них вообще получился такой прикольный свап. Получается, Кримба перешел в основу, и они тоже не стали хуже играть из-за того, что не взяли игрока. А биг Академия, понятно, стал еще лучше играть, потому что у них игрок с основы пришел. Мне кажется, они сейчас вот выделяются по своей игре, если брать, допустим, нашу группу. А что скажете про новичков в Академической Лиге? Не знаю, мне кажется, OG... Ну, поначалу думал, что OG сильный состав, но потом, на самом деле, я посмотрел, как они играют, там ничего сверхъестественного нет, надо просто... Ну, просто мы плохо играли, скажем так. Время, время покажет, я согласен с Даней, мне OG тоже не нравится. Мне не нравится OG проспект, учитывая то, что у них средний возраст 23 или сколько. Ну, они уже постарше. Apex Rebels, понятно. Кто еще новичок был? Spirit of... Young Gods. Spirit of Legends. Кстати, вот Young Gods. Young Gods, да. Young Gods, кстати, мне кажется, больше удивили. Они удивили. Уже, потому что да. Они чуть-чуть не выиграли Mozov. Выиграли Fnatic, если не ошибаюсь. Да, 16-12. Да, Young Gods плюсик ставлю. Young Gods молодцы. Они, на самом деле, в хорошем плане удивили. Ну, они, я не знаю, они Бразил, мне кажется, у них как-то работает, что они по ходу набирают, если они чувствуют эту игру, они начинают кричать, и их иногда сложно остановить. Да, бразильская магия, да. Они стреляют по трупам, там, режут, кричат, по камерам видно, они просто разрывают. Они на такой плюс морали постоянно. На дикой морали, там такой у них вайп. Они прям да, давят. мне очень интересно послушать. И стиль спирт. у них такой. И стиль у них такой. Мне кажется, мы бы ничего не поняли. Вот у нас, наверное, похожая ситуация была с Фури в первом матче. Они просто рашли. У нас не получалось их законтрить. И они тупо продолжали рашить. И потом, ну, все. Овер стяжки делали. Какой-то гейм. Да, мы были на измене просто. Мы, ну, типа, непонятную ротацию делали. Не хлоповали там, где надо было. И, и при этом они еще набирали раунды и чувствовали силу. И получается, нам сложно собраться. Им легче играть из-за этого. Вот как раз по поводу матчей я не буду останавливаться конкретно на каждом матче, но есть некоторые встречи, о которых я не могу с вами не поговорить. В частности, Астралис, Вертига, 14-7 вели, 
по итогу закончили это, эту встречу поражением. Что произошло? Почему такой результат? Ну что, замкнулись при хорошем счете. Я на 14-8 людей сказал, главное, не замыкайтесь. Все под контролем. Но по итогу, по игровым действиям, по тому, как э, передвигаются игроки, чувствуется то, что мы зажались опять в конце. Вот и все. Не играли в свою игру. Хотя до этого э, вообще чувствовали уверенно. Как только, я не знаю, может кто-то почувствовал, что будет камбэк, Зажались, не толкали зоны так, как надо. За КТ, если честно, я вообще изначально, сори, перебил. Мне кажется, я думаю, мы вообще закроем там 16-3 игру, потому что они, они за КТ просто на шифте выходили рампу против ОП контакт, там, там, и они у все них, гранаты У них ловили. такой стиль, кстати, был еще, вот я помню, какой-то первый сезон, наверное, был, мы им два раза на вертиге проиграли, у них такой же стиль и остался, только там был еще Войт у них, который контрил очень жестко. Мы пытались его законтрить, а по итогу было наоборот. А остальные мутились шутом в смог. Но в этот раз у них не получилось из-за того, что у нас больше тренированного опыта на этой карте и на праках. Ну, то есть не прошла эта фишка. То есть ребята почувствовали, что грядет камбэк? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Замкнулись опять, закрылись в себе. А что происходило вот в тот момент в Тимспике у вас? Да ничего, тиш тишина. Да. Ну, не, не спокойствие, а плохая коммуникация, имею в виду. Ну, плохо общались, мало общались, мало общались, окей, мало общались. И мы еще второй раз на Мираже проиграли с счета 14-10, когда мы вели, тоже все было под контролем, просто, я не знаю. Это следующий матч, если не ошибаюсь, да, причем, нет? Да, мы за КТ были, 14-10 вели, все было окей, экономика была, типа, в порядке, никаких проблем не было, но как-то мы проигрывали. Просто как раз вот прослеживается такая тенденция не только с датской пятеркой, типа, не только на вертига, а в целом вы хорошо набираете, вы хорошо стартуете, и, казалось бы, вот-вот еще два раунда, и вы забираете эту встречу. Ну вот как-то не хватает, то ли как будто бы, ну, со стороны кажется, что вы где-то тельтуете, скорее всего. Либо что-то происходит, какой-то переломный момент, точка невозврата. И после этого собраться уже невозможно. Как будто бы. Мне кажется, вот есть такой термин, такая игровая ситуация, вот такие моменты, когда каждый в команде должен понять, что он должен играть на максимум свою игровую ситуацию, и это позволит закрыть игру, но это должен сделать каждый из пяти. Ну, не один там. Понятно, он может сделать мультикил, убить четверых, пятерых, и ребята доиграют. Но в целом, но это приходит с опытом. Мне тоже раньше этого не было. Сейчас мне 21, я чуть-чуть там поиграл больше, чем ребята. И я в моей голове такой майнсет, что я устал отдавать камбэки и проигрывать. Мне надо доигрывать максимум каждой ситуации. Взять хаешку определенную, э, доиграть, взять пистик, обрайднутый, даже если он мне не поможет, там дигл какой-то подобрать. И такие моменты должны быть у каждого из пяти игроков, и мы не будем отдавать. И мы не будем отдавать. Конечно, спортивная злость, но, ну, ребята, у двоих только дебют, хороший дебют, я считаю. Ну, выше среднего. Да, они, они потом, они потом это поймут. Уже будут, ну, другой состав будет. У них будет вот этот опыт. Они будут его передавать следующим игрокам. Мне кажется, вот э, в чем разница сильных команд и средних, то что сильные команды, они, если у них кто-то ошибается, они могут исправить его ошибку и там сыграть за него, допустим, вдвое, там, не знаю, или как-то по действиям лучше сыграть, или разменять важно. А у нас такое, мне кажется, что, допустим, кто-то ошибается, потом просто как цепочка домино, мы просто падаем все, и типа никто не может доиграть ситуацию. Мне кажется, мы просто очень много не доигрывали, я не знаю, с чем это связано. Наверное, опыт, но вот если бы мы, кто-то ошибается, и мы бы за него доигрывали, исправляли бы, мы бы его ошибку исправили, допустим, мне кажется, половину из этих ситуаций точно мы бы дожали и выиграли. Какие у вас были эмоции вот в те моменты против Астралис на Вертига, на Мираже против Непов? Какие были эмоции после матча, во время матча? Ну, неприятно, но понятно, что многие ошивались, я ошивался, кто-то еще ошивался, из-за этого можно потратить какой-то ключевой раунд за экономику и за мораль, и потом просто, как собачка, проигрываться дальше в следующий раунд. За это проиграем. Неприятно такое проигрывать, но что поделать. Еще после этого часа появляются лишние мысли в голове, ну, как у меня. Вот отдали мы 5 в 2. Вот помню после ОГ вот это отдали в 5-2, там у них делали, и все. Из-за этого игра вся пошла наперекосяк. Ну и как долго продолжается такое состояние, когда ты думаешь про ошибки, которые ты сделал, команда сделала, а если бы не вот это, то было бы вот так? Ну, у меня до следующей там, прака игры, когда нужно на фокусе быть. 
Ну, когда просто следующая игра, ты просто забываешь про это, не думаешь. Не знаю, я уже понял, что лучше после поражения, после какой-то неприятной ситуации просто об этом не думать, как-то отвлечься, потому что по факту это просто лишние мысли, тебе надо сделать какие-то выводы и просто, не знаю, в следующий раз сыграть лучше. И я, допустим, вот мой дали камбэк, ну, я, я, понятно, типа, тильтанул, но потом я понял, что, типа, ну, нет смысла ничего думать плохого, и все равно это уже случилось, главное в следующий раз сыграть лучше и не дать тоже камбэк, допустим. Ребят, в любом случае, несмотря ни на что, любой опыт — это всегда крутой опыт. Плюс впереди у нас еще два крутых плей-оффа, и я надеюсь, что все для нашей команды сложится очень-очень хорошо. Поэтому, ребята, обращение, скорее всего, к вам. Обязательно поддерживайте наших игроков на прямых трансляциях, пишите их приятные слова и на Твиче, и в личном сообщении, в Инстаграме, и всегда поддерживайте свою любимую команду. Всем огромное спасибо за просмотр. Ребят, вам огромное спасибо за то, что поделились своими мыслями и рассказали, как проходил этот месяц для нашей команды. Тебе, Тебе спасибо. спасибо. Тебе спасибо. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Обязательно поддерживайте наших игроков на официальных матчах. Ну и, конечно же, пишите в комментариях приятные слова для наших ребят. Всем спасибо, всем пока-пока.